Quisiera que ustedes pensasen un momento qué pasaría si esta fuese la última Navidad de uno de esos seres queridos. Por ejemplo, la, Navidad, la última Navidad de tu pareja o de un hijo tuyo. Hace tres años yo vivía muy parecido a ustedes. Vivía estresada, corriendo en Navidades, buscando los regalos para todos en la familia. Y llegaba el día de la Navidad y estaba tan cansada y tan estresada que lo único que quería era que la Navidad acabase. Pero si yo hubiese sabido que unos días después de esa Navidad iba a perder a mi hijo, probablemente las cosas hubieran sido diferentes. Es a partir de la pérdida de mi hijo, hace tres años, que yo aprendí a ver la Navidad de otra manera. A mí me gustaría regalarles a ustedes un poquito del aprendizaje que yo he tenido a partir de esta experiencia por estas Navidades. La primera es que regalen presencia y tiempo. Yo creo que la Navidad es un momento para realmente estar ahí, pero no solamente que el cuerpo esté ahí. Esténse atentos, conversen, escuchen, hablen, interésense por la vida de sus hijos, de sus amigos, de los que compartan la Navidad. No es solamente un momento para intercambiar los regalos. Pregunten cómo han estado. Me parece que el regalar tiempo es el bien más preciado que hay, porque ni toda la plata del mundo puede comprarlo. El segundo regalo para mí, o por lo menos eso es lo que yo he aprendido, es a siempre andar con la mochila ligera. ¿Qué significa eso? Perdonar. Que todas las navidades hagan ustedes el ejercicio de perdonar los rencores a esas personas que tienen en la familia o entre las amistades, eh, a las que podrían ustedes sentirse que las han herido o ustedes han herido. Perdonen, porque yo sí pienso que no sabemos cuándo nosotros ya no estaremos o cuándo no estarán ellos. Y creo que el mejor regalo que existe es la paz. Tercero, no asuman que las personas a las que ustedes quieran, quieren ya lo saben. Díganselo, lo mucho que los quieren. Es importante también acá el expresar agradecimiento por las cosas que ellos están haciendo en ese momento. Y díganlo. Yo recuerdo que en la última Navidad de mi hijo, él le compró, o no le compró, le dejó su computadora vieja a mi otro hijo. Y yo recuerdo haberle dicho que yo valoraba mucho ese gesto porque yo sabía lo que significaba eso para mi hijo mayor, adoraba su computadora, pero se estaba yendo de viaje y se la estaba dejando y él no quería nunca que le agarren sus cosas. Y yo me siento muy bien de haberse lo dicho. Yo pienso que son esas pequeñas cositas las que se van a quedar conmigo toda la vida. Así que digan las cosas y lo mucho que agradecen las cosas buenas que ellos hacen. Una cuarta cosa es disfrutar el preparar la Navidad juntos. No se trata de que venga una empleada y arme el árbol o que ustedes compren la comida fuera. Prepárenlo, que la casa se llene de olor a canela, que se llene de olor a, a, a los sabores navideños, al chocolate. Yo sé que en verdad es verano, pero no importa. Preparen la cena, que toda la familia participe de ello. Armen el árbol juntos, pongan música navideña. Que sean momentos memorables porque sus hijos, los que están en ese momento construyendo la Navidad, probablemente lo harán ellos también cuando tengan sus propios hogares. Este momento del año, al final del año, también es un buen momento para hacer un balance de los errores y los aciertos cometidos y plantearse metas a futuro. Creo que también debemos de tener un espacio para nosotros solos para hacer esa lista y poder plantearnos qué vamos a hacer el próximo año para ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Y finalmente, agradecer. Agradecer diariamente cuando ustedes se despiertan y decir, gracias Dios mío, porque hoy día yo puedo disfrutar mi vida, puedo disfrutar a mis hijos, a mi esposo, a mi hijo. Mirar lo que tenemos, no lo que nos falta, y agradecer por ello. Creo que ese sería finalmente el último de los regalos que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos, porque así podemos estar felices y tranquilos. Les deseo una feliz, feliz Navidad. Agradezco mucho este poquito tiempo que tengo compartiendo con ustedes. No saben lo contenta que me hacen cuando me escriben y cuando veo que lo que yo estoy diciéndoles les sirve de ayuda. Les deseo una muy feliz Navidad. Nos vemos.